morning all today we'll be having online session for the subject of auditing for bcom students and the topic we'll be discussing about vouching and verification so to to handle the session we we'll have mrs gobiga ji our assistant professor of sri shankara college kaladi she started her career in chinmaya vidya peer amrita and she's having 8 years of experience i welcome ma'am for our session to uh, to honor the session i welcome mrs gobiga ji Thank you so much. Thank you so much, Alina, for the warm welcome. Good morning, one and all. Today we will be dealing with uh, vouching and verification, uh, which is a module in auditing. You have already learned the basics of auditing at home. Now, vouching. Uh, you may, may may not be that much familiar with the topic vouching. Um, we will start off with vouching. Vouching. as a uh, in support of a transaction that includes identification of any document that should be available to the auditor to carry out the examination in simple terms it means that whenever a company or an a financial manager is uh, making a transaction in the books of original entry all those transaction need to be supported by documentary evidence so you might have learned this in a in your financial accounting portions so uh, for every transaction there should be a documentary evidence and such documentary evidence will be identified by the aud auditor in vouching now you you need to learn what a voucher is as we have uh, already learned vouching is uh, searching a documentary evidence for every transaction now voucher it is the evidence it is a written document or return record with for against every expenditure or transaction we have recorded in our books of original entry a voucher uh, you may be familiar with the sales invoice cash memo purchase invoice pay in slips there are several examples for vouchers so voucher basically it is a record, uh, written document which may be uh, which may have a, a documentary evidence of the transaction you have done in your company നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പെർച്ചേസ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ആ പെർച്ചേസിന് ഒരു പെർച്ചേസ് കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവും ഇനി അതല്ല ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആണ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് നോട്ടോ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റോ ഉണ്ടാവും ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു എന്താ വൗച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കാം സം ടൈംസ് ദേ വി വി നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എ സോളിഡ് എവിഡൻസ് ലൈക്ക് എ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് മേ ബി ഇനഫ് ചില സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് തന്നെ വൗച്ചർ ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് നൗ വൗച്ചിങ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ എ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻ വൗച്ചിങ് സ്പൈസർ ആൻഡ് പെഗ്ലർ രണ്ടും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പൈസർ ആൻഡ് പെഗ്ലർ വൗച്ചിങ് ഇസ് എ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റർഡ് ഇൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റർ വൗച്ചിങ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് they are searching the documentary evidences for all the transactions recorded in the client's record idu cheyyunnade uddesham endha nanichal every transaction need to be supported by a documentary evidence adu athre ullu now why you are vouching your transactions endinaan ee documentary evidences oka search cheyyanda what is the necessity or what are the objectives first of all it ensures the authenticity authenticity and the term in the artham then it gives a Uh, confirmation that the transaction has already occurred in the organization so it gives a authenticity for your transaction then it helps the um, the auditor or to have a, it, it helps to have a check over the genuine genuineness of the transaction that is whether the transaction is actually genuine genuine whether it relates to the business we are doing nammal seeing the business who are to deal related aano ee expense and confirm cheyanam ee namaku vouching help cheyanam and uh, to ascertain the transactions uh, uh, that is whether the transaction has already occurred in the organization to, uh, and whether it pertains to the financial year that is nammal oru documentary evidence kodthu oru transaction nadanadayittu kaanichu but our date that is the date of the voucher doesn't pertain to the financial year then th this is of absurd that is ingena namaku angane oru karyam cheyan pattilla nammal oru voucher kodutittundengil alle documentary evidence kodutittundengil it should pertain to the Uh, said uh, period our financial year but 
നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എങ്കിൽ ആ ഇയറിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്രൂവ്ഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ഇയർ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി മീൻസ് ദ മാനേജർ ഓഫ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷിയറോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വൗച്ചർ എന്ന് അതായത് സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ വൗച്ചർ വൗച്ചിങ് ആയിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ ദെൻ Uh, this helps, that is, voucher helps to give you an uh, idea regarding the nature of transaction. In the transaction, we are doing what we are doing. That is revenue nature, aano, capital nature. Aano. Whether it is of a capital or revenue nature, we can identify, identify using voucher. And finally, it helps to verify the arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy in the way, uh, we may enter a transaction. This transaction has got an amount. That amount, we are doing what we are doing. We are doing what we are doing. We are doing what we are doing. So, uh, when we compare this with that, that is, the books of original entry in Namada E evidence in which we compare it, we can have a uh, close look over the amount figure. This amount figure may uh, rest in a arithmetical inaccuracy. So, we can verify the accuracy of a um, voucher, uh, that is, uh, an entry, transactions which has been already recorded. So, these are the objectives. Should I, um, I'll uh, repeat it once again. It gives you authenticity. gives uh, 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 genuineness of the transaction that it is a documentary evidence it helps in uh, checking whether it per, the, this transaction pertains to the uh, year under audit it helps to uh, have a, that is uh, the, all the transactions will be approved by a competent authority then uh, it helps to have a uh, uh, idea regarding whether the uh, transaction is of a capital nature or a revenue nature and it ensures the arithmetic accuracy as well now the next topic is importance of vouching we have uh, learned what are the objective why we do vouching now uh, importance of vouching importance why we, uh, why it is essential to do vouching why it is considered as a part of auditing uh, we know that auditors or auditor in the jolly in the parayunnathu ella transaction nu or company il nadandirikkunna ella transactions indiyum ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ്നെസ് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദിസ് വൗച്ചർ ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഓഡിറ്റി കാരണം വൗച്ചിങ് നടന്നിട്ട് വൗച്ചിങ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വൗച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എറേഴ്സ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് മാനുപ്പുലേഷൻസ് പ്രോഡലൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദിസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ലോ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡാമേജ് ഇൻ ദു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ Upon, um, when we are doing vouching or when we are detecting the frauds and planned frauds in the organization, it acts as a uh, measure for auditing. Auditing is a very important thing to cover. The next is the uh, essence of auditing. Auditing is checking the correctness of the accounts. So, in um, our business entity concept, whatever way we invest in the business should be for the business or should relate to the business. ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബിസിനസ്സിന്റെ പേരിൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെതർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എ ഫിക്ടീഷ്യസ് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഫ്രോഡ്സ് എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാനും ദിസ് വൗച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് സൊ വൗച്ചർ ഇസ് എ എസെൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് നൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ചെക്ക് വെതർ ദ എവിഡൻസ് ഇസ് ആർ കറക്റ്റ് നൗ യെസ് ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എവിഡൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രോ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് എന്താ ആ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വൗച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ വൗച്ചറിന്റെ അതേ അതേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാം അത് ഫ്രോഡലൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും കാണിക്കാം ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോവാം സോ ടു ചെക്ക് വെതർ ദ എവിഡൻസസ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ and whether it is correct or not adana next varayne now the next one is uh, proper evidence adu pole nammal books of accounts il koduthirikkunna transactions inde adhe entries aano adho adhe evidences aano koduthirikkune ennalladu kodi check kiya proper evidence uh, uh, or transaction enter edu aa transaction de uh, corresponding evidence provide cheyanam aa corresponding for sales uh, sales nadathirundengil sales invoice inde or copy carbon copy namukku vekkam അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലീസ് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തു അതിന്റെ ലീസ് ഡീഡ് വി ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ലീസ് ഡീഡ് 
lease agreement angana cheya that is proper evidence next thing is proper authority that is oro nan nertha parnu whenever we are entering a transaction we will have a uh, will have a record that is documentary evidence this documentary evidence need to be signed by a person that is proper authority oro uh, transaction nadakkumbalu aa transaction sign cheyindathu concerned manager aayikanam ipo cashier aayikanam cash in hand etra undu nalladhu parannitte um, signature that is it should be verified and uh, given in signature appo angane vaani mathramana aa proper authority de signature undengil mathramana this is found to be to be valid next thing is cash uh, balance avole uh, thanne we are doing vouching to check uh, it is conducted to check what is the cash in hand or what the cash in hand is correct or uh, auditor eppolum vouching cheyumbo kayile thanni irikkunna cash in hand nu parayanathu nammude kayile illa cash in handum cash balanceum tally aayi ponam ini tally aayidilla nundengil there should be some uh, it need not be malpractice alim uh, fraud aavana nirbandham onnum illa sometimes it may be an error also so in that case we will have to find out whether it is an error why does uh, that this uh, differ cash balance and cash in hand nammal endukonde differ cheyunu ennokka ariyanu namukku vouching help cheyum then next is it helps in detecting frauds so njan nerthe parnu cheyunu oru auditing inde success ennu parayunnathu thanne vouching etra maatram properly cheydu nalladine base cheyidittu irikkum now uh, if the vouching is not so uh, efficient ini vouchers ellathinum provide cheyidittilla nundengil auditing nadathan pattilla kaaranam ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് ഇല്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് വെറുതെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വിൽ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഇൻ വോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ പെർച്ചേസ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ബീങ് യൂസ് ബൈ ഹിം അങ്ങനെ അയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഔട്ട് ഈസിലി ബൈ യൂസിങ് സച്ച് വൗച്ചർ and finally arithmetical accuracy i have uh, uh, mentioned that uh, sometimes uh, uh, the person who is entering the transactions in the books of original entry make mistakes like uh, the, the amount in the voucher and amount in the books of entry may differ adu pole thanne ee voucher la thanne differs differences varan saadhyathe undu so uh, if there is a difference in the um, in such amounts uh, amounts it may lead to inaccuracy അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്ന ഇനാക്യുറസീസ് ഫൈനലി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി കൺഫേം ദ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷപ് വൺസ് ബോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വൗച്ചിങ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് അറ്റ് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് it has in detecting all sorts of errors and planned frauds planned frauds nanal arinjukonde cheyna kalavugal then essence of it is considered that is vouching is considered as essence of auditing that is it helps in uh, checking the transactions uh, of the business whether it really it is related to the business or not whether these are fictitious transactions angane okka ariyan namukku sadhikkum and to check um, whether the evidence co- uh, is correct or not the proper evidence are provided edirikkunnathu proper authority whether it is signed by a proper authority it helps to uh, find the cash balance it helps in detecting frauds then arithmetic accuracy is also um, ensured using a vouching so these are the importance of vouching now the next topic is vouching and routine checking routine checking vouching nammal already uh, learn cheyittund now routine checking il uh, routine a name thanne we are doing it on a routine basis alleg like casually nammal cheyna oru karyamo alleg like ennu nammude daily basis il nammal cheyna oru karyamo aanu routine checking ennu parayunnathu routine checking il endo irikkum normally uh, we will be uh, checking the casting cheyidirikkunna original entries okke cast cheyidikkana seriyano post cheyidikkana seriyano alleg like whether they are balanced properly whether the carry forwards are pro- uh, given properly sometimes ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ തെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇങ്ങനത്തെ റുട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് നോർമലി വാട്ട് വി ഡു ഇൻ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡിങ് ഓൾ ദീസ് ആർ റുട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വൈൽ ദ കേസ് ഓഫ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് 
റുട്ടീൻ ചെക്കിങ്ങിൽ ആ കാസ്റ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് വൗച്ചിങ് സോ വൗച്ചിങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചെക്കിംഗ് ദ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബി ഹാവ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൗച്ചിങ് അസർട്ടെയ്ൻസ് ദ ജെനുവിൻനെസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ജെനുവിൻനെസ് ആണ് വൗച്ചിങ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റുട്ടീൻ ചെക്കിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് എരത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ശരിയാണോ എന്നുള്ള എരത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് വൗച്ചിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ നോയിങ് ദ ജെനുവിൻനെസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ജെനുവിൻനെസ് ഒരാൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡൂ സം സോർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ വേണം അല്ലേ ജെനുവിൻനെസ് അറിയണമെങ്കിൽ that is auditor requires some nammal auditor inde qualities okka padikumba parayunnund he requires intelligence he requires skills he requires experience appo adu kondu thanne vouching requires intelligence skill experience patience okka venam but routine checking doesn't require all these things it is just a mechanical activity petanna cheyavunna oru karyana mechanical aanu nammal cast cheyada seriyano post cheyada seriyano balancing cheyada seriyano എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഒരു റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഡസൻ റിക്വയർ എനി സ്കിൽ ആൻഡ് വൗച്ചിങ് ഇസ് എ വെരി ബ്രോഡ് ടേം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് ആസ് വെൽ നമ്മൾ വൗച്ചിങ്ങിൽ റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻട്രീസ് ചെയ്ത ശരിയാണോ അർത്തമാറ്റിക്കൽ ഇനാക്കുറസീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൗച്ചറിങ് വൗച്ചിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വൗച്ചിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് വൗച്ചിങ് ഈസ് എ വെരി ബ്രോഡ് ടേം വയൽ റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് ഈസ് എ നാരോ ടേം narrow term and uh, this uh, this includes vouching uh, it is a part of vouching routine checking inde oru routine checking ennu parayunnathu vouching inde ullil nammal cheyyunna oru chariya bhagam mathramaanu then um, vouching is a uh, uh, broader or it is a term which is designed to uh, check the errors uh, or fraudulent activities manipulations inda karyangal okke nammal tetti cheyidittundo fraudulent activities undo kalatharangal okke cheyidittundo അതൊക്കെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ വൗച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റുട്ടീൻ ചെക്കിങ്ങിൽ സിമ്പിൾ ഫ്രോഡ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം സോ സിമ്പിൾ അത് ഫ്രോഡ്സ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എയറേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റുട്ടീൻ ചെക്കിങ്ങിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൗച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്രോഡ് അല്ലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ദീസ് ആർ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് റുട്ടീൻ ചെക്കിങ് നൗ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൗച്ചസ് വൗച്ചർ വൗച്ചർ എന്താ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് ദ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് നോർമലി ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി വൗച്ചർ ആൻഡ് കൊളാറ്ററൽ വൗച്ചർ പ്രൈമറി വൗച്ചർ ആസ് എ ടേം പ്രൈമറി മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ എവർ യു പെർച്ചേസ് പെർച്ചേസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വെൻ എവർ യു മേക്ക് purchase uh, of uh, machinery you will get a purchase bill cash memo paying slip all these are uh, are the original copy of the written document nammal kodukkuna amount in namaku kittuna thirichulla or bill adokke and the original copies aanu namaku counter foil alla therune so in uh, case of a company also whenever they are making a cash transaction or a credit board or credit transaction they will getting a they will be getting a supporting document and this supporting document will be in original that's an original copy is called the primary voucher now another one is collateral voucher collateral voucher collateral enna vaakin artham thanne it is uh, joined to something so uh, sometimes we may not be provided with the original copy chala samayathu namukku original copy tharan pattiyo illengil keep cheyan patti konnanilla for example if you are doing a sales ഒരു സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി ഇപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ആ സെയിൽസിന്റെ മെയിൻ ബില്ല് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കീപ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വിൽ ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ടു അ ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കണം ആ ഒറിജിനൽ കോപ്പി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിന്റെ അടിയിലുള്ള കാർബൺ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ആ കാർബൺ കോപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ കാർബൺ കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ആ കാർബൺ കോപ്പി ഓഫ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് വി
നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദിസ് മിനിറ്റ്സ് മീറ്റ് മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വി മേ ഫേർണി സച്ച് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ആക്ട് ആസ് എ കൊളാട്രൽ വൗച്ചർ ഐ ഹോപ്പ് പ്രൈമറി വൗച്ചർ ആൻഡ് കൊളാട്രൽ വൗച്ചർ ഇസ് ക്ലിയർ ദെൻ നൗ ഹൗ ക്യാൻ ബി സേ ദാറ്റ് വൗച്ചർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു വൗച്ചർ എപ്പോഴാണ് വൗച്ചർ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ സേയിങ് എ വൗച്ചർ നമ്മൾ വൗച്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലീഗൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതൊരു വൗച്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദ വൗച്ചർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആരാണോ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ക്ലയന്റിന്റെ പേരിലായിരിക്കണം ഈ വൗച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബെയർ എ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബെയർ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ പേ ആരാണോ പേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് വിതൗട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് ആരും എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് നോ അഷുറൻസ് സോ ദിസ് വൗച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബെയർ എ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ പേ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് വൗച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് പേർട്ടെയിൻ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വെയർ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ വെൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ് ഡൺ അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണോന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് വേണം സോ വൗച്ച് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ എ ഡേറ്റ് ദെൻ നോർമലി വൗച്ച് വിൽ കണ്ടെയിൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പേൻ സ്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബില്ലോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ബില്ലിൽ എമൗണ്ടിൻ വേർഡ്സും എമൗണ്ടിൻ ഫിഗേഴ്സും കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ എ ബാങ്ക് സ്ലിപ്പ് പേൻ സ്ലിപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പേൻ സ്ലിപ്പ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ആരാണോ പേ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഇൻ വേർഡ്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ഡേറ്റ് അതുപോലെ ആർക്ക് ആരുടെ പേരിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഓൾ ദീസ് ട്രാൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി എൻറ്റേഡ് അപ്പൊ ഒരു ബില്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനെ മൊത്തം നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് വൗച്ചർ എന്ന് പറയാം സോ വെന വെന വി സി എ വൗച്ചർ ഓർ എ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ പേ അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഏത് സമയത്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നത് എമൗണ്ട് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് നമ്പേഴ്സിലും ഫിഗർ എന്താ വേർഡ്സിലും ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ 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 അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഓൺലി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിന് ഏത് ബിസിനസ് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യണം ദീസ് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് വൗച്ചിങ് ഐ ഹോപ്പ് വൗച്ചിങ് പോർഷൻ ഇസ് ക്രിറ്റി ക്ലിയർ യു മേ യു മേ ആസ് ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് വൗച്ചിങ്ങിൽ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ വൗച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വി ആർ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് സംതിങ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വി ആർ കളക്ടിംഗ് ഡേറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ കൺഫേമിങ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ഡേറ്റേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വി ആർ കൺഫേമിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വൗച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ ഒറിജിനൽ എൻട്രിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പം അരത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഉണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രോഡലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കൊന്നും പോയിരുന്നില്ല സോ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ് വേ ബൈ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ
പക്ഷെ വെരിഫിക്കേഷനിൽ വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്റർ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് ഹീൽ ഗോ പേഴ്സണലി ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ചെക്ക് ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ചെക്ക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടൈറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് whether the excess, uh, uh, asset or the actually exist possession whether this is for, um, the organization possesses this organ uh, asset angane nokka then free from any charge that is whether this pro, uh, asset or asset is mortgaged or evidengilum collateral security koduthittundo appo endana or asset inde value alli liability inde value endha liability over aayittu that is over value cheythu kaanichittundo asset under valued aano over valued aano ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനിയുടെ നെയിമിൽ തന്നെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ നെയിമിൽ തന്നെ ആണോ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആളുടെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പൊസിഷൻ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ലോൺസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദസ് ഓഡിറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പേഴ്സണലി ഗോ ടു ദ പ്രൊമൈസസ് and check the validity definition there is a definition from spicer and pegler the verification of asset implies an inquiry into the value ownership and title existence and possession and the presence of any charge on the assets or or organization le assets ne pattulla inquiry aanu and a asset inde ownership aarkana existence possession aarkana adu pole whether it has got any charges idine pattulla oru ഡീറ്റെയിൽ വെരിഫിക്കേഷനെയാണ് സോറി ഇൻക്വയറിനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നൗ നമ്മൾ വൗച്ചിങ് ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൗച്ചിങ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഈ വൗച്ചിങ്ങും വെരിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ളത് വൗച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ആ സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ് നോക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ വെരിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു not only documentary evidence we are personally checking so we can make it clear that vouching uh, doesn't have any uh, personal touch or personal contact or personal uh, evidence uh, checking or inquiry or vouching il illa but in the case of verification this is based on your personal uh, data collection and documentary evidences ella ella assets ne liability patti personally manasilakkiyana shesham mathramana ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വൗച്ചിങ് എക്സാമിൻസ് എൻട്രീസ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ദറ്റ് ഇസ് ഒറിജിനൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വൗച്ചിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരിഫൈഡ് ഇൻ ദറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂത്ത് ഇസ് വെരിഫൈഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ കൺഫേമിങ് ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ആസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസ് ട്രൂത്ത് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് പെർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് വൗച്ചിങ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന് വൗച്ചിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ചെയ്യാം എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹോൾ ഇയറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് വൗച്ചിങ് പക്ഷേ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ മാത്രമാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഫൈനലി മാത്രം ഫൈനലിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെരിഫിക്കേഷനിൽ we are checking whether the assets and liabilities are undervalued or overvalued angana undervaluation over valuation undennu arayanengil endu cheyanam we have to value the asset or liability nammada organization il ulla assets ne value cheyidale namaku adinde actual value kandu pidikkan pattullu pakshe namaku vouching il angana or activity illa we are not at all valuing the asset we are just providing what is there with us nammada kayil ulla transactions inde vouchers mathramana nammal vouching il cheyunne അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ വി വി ആർ വാല്യൂയിങ് ദ അസെറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ വൗച്ചസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ദെൻ അറൈവിങ് എറ്റ് എ കൺഫേമിറ്റി അതുപോലെ വൗച്ചിങ് സർട്ടിഫൈസ് എ കറക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് എത്ര മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നു കറക്ഷൻ മീൻസ് അരത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ആണ് നമുക്ക് വൗച്ചിങ്ങിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യും എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഈ ശരി തന്നിരിക്കുന്ന വൗച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
it is performed by a auditor while vouching it is done by an accountant uh, department uh, accounting department le accountant aanu vouching cheyina vouching cheyan oru vaadu skill skill venam avanalum accounting department le ullu oru in house uh, uh, accountant ne cheyavuna oru activity aanu vouching okay normally verification is done by a um, auditor so these are the differences between vouching and verification now uh valuation of assets nammal parnu verification cheyanamengil we should have all the assets with, with us we should have the actual value of asset depreciation venam allengil endakka endakka enginaanu idu value cheyidikkane end principle aanu end convention aanu use cheyidikkane ennallakka namukku ariyendathu aayittundu so valuation of asset is a means a critical examination and testing of the determined values of the asset by the auditor on the basis of generally accepted conventions and principles nammal gap okka padichittunde financial accounting ile appa principles okka vechittaano nammade asset valuation cheyidirikkene ennallathu cross check cheya critical examination that is we are closely checking with a critical mind nammal idu thettaana illengil fraudulent activities undaagum angane check cheyina or activity neyana valuation ennu parayune without valuation verification is ഒരു വെരിഫിക്കേഷന് യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ല വാലുവേഷൻ അസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ബൈ വൺസ് അഗെയിൻ ടെല്ലു ദാറ്റ് വാലുവേഷൻ മീൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഡിറ്റമൈൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ കൺവെൻഷൻ ഇസ് ബീങ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ കമ്പനി എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് valuation ennu parayunnathu next uh, next topic aspects of valuation value cheyanengil endellam karyangal consider cheyanam what are the aspects we need to go through while valuing a asset or asset value cheyanengil endellam karyangal aanu consider cheyendathu first of all original cost of the asset etrayana or asset inde cost total cost etra verunnundu ini original cost endanu vannirikkunnathu that is aa namukku oru documentary evidence nokki kanya manasilavunna irikkum endana asset inde oru ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഈ അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർ ആൻഡ് ടയർ കോസ്റ്റ് ദ അസെറ്റ് വേർ ആൻഡ് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നമ്മളൊരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വേർ ആൻഡ് ടയർ എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ആ മെഷീനറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രാപ് വാല്യൂ ഒരു അസെറ്റ് അതിന്റെ വേറെ ടയർ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോർമലി എന്താ വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി സോറി വാട്ട് ഇസ് ക്രാപ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് അസെറ്റ് വിൽ ബി കേറ്റിംഗ് എന്ത് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചാൻസ് ഓഫ് ഒബ്സലസൻസ് വേറെ ടയറിനുള്ള ചാൻസസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഓരോ അസെറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ വരുന്ന ഒരു വേറെ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒബ്സോളസൻസ് എത്ര ഉണ്ട് അത് അത് അറിയാനും നമുക്കിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ മെത്തേഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിപ്രസിയേഷൻ മെത്തേഡ് വി ആർ യൂസിങ് നോർമലി ഒരു വി ആർ വി ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ദാറ്റ് whenever a company is uh, um, uh, uh, purchasing a product or a product to purchase edu a product to purchase edeyinu shesham end depreciation method aanu follow eden normally adu nammal pinnulla years la adu enna follow cheyum appo reducing value value method aanu adu pole enne endha illengil straight line method aanu end method aanu depreciation value value cheyan vendi use cheyendathu ennalladhu നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആസ്പെക്ട് വാലുവേഷൻ ആസ്പെക്ടിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ വേറെ ടയർ ആയി അത് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ റിഗാർഡിംഗ് വാലുവേഷൻ എന്തൊക്കെ വാലുവേഷൻ വാലുവേഷൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോർമലി വാലുവേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം auditor should consider the following asset while valuing the asset that is original cost dot etra cost asset in vannu etra working life unde ee asset ne endu wear and tear a vannirikkunnathu alle etra wear and tear vannittunde 
എത്ര കാലം കൂടി അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ചാൻസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റി ആവും ഡിപ്രസിയേഷൻ എത്ര വരുന്നുണ്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ വേരിഫിക്കേഷനും വാല്യുവേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ വേണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസെൻസ് ഓഫ് വേരിഫിക്കേഷൻ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ വേരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വേരിഫിക്കേഷനിൽ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്താ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന അസെറ്റ് ലൈബ്രറ്റീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആ അസെറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ആരുടെ പേരിലാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്വസ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേരിഫിക്കേഷനിൽ പറയാം പക്ഷെ എന്റെ വാല്യുവേഷനിൽ വിൽ ബി സെർട്ടിഫൈങ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അസെറ്റ് ഇസ് വാല്യൂഡ് പ്രോപ്പർലി അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെരിഫിക്കേഷനിൽ എന്താ അടുത്ത എവിഡൻസ് നോക്കുകയാണ് എന്ത് എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റോ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസസ് ആയിട്ട് വരിക വെരിഫിക്കേഷനിൽ പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഒരു വി മേ യൂസ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒക്കെ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വാല്യുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കിംഗ് ഹൗ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡൺ ചെക്കിംഗ് ദ ഓഡിറ്റർ ഇസ് ടു റിക്വയർ ടു വെരിഫൈ വെദർ ദ വാല്യൂ അസർട്ടൈൻ ഇസ് ഫെയർ ഓർ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഓഡിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്പെയർ വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ വാല്യുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ കമ്പാരിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെന്റ് അസെറ്റ്സ് അതുപോലത്തെ അസെറ്റ്സിന്റെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് Uh, apart from valuation the examination of ownership right existence of the asset in the business and it is screened as from sort of charge nammal aadhiye parnu nanana or value ownership possession title over the goods free of charge free of charge nanal or collateral security aayittu koduttilla angante karyangal verify cheyendadund apart from valuation nichal valuation koodand inn ee karyangalum koodi check cheyanam ee ownership right undo existence laano ennallathakke ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നൗ കേസ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇൻ അസെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ യൂട്ടിലിറ്റിനെ ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര വർഷം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഒരു ക്വറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ മെനി ഫോംസ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ആർ ഡൺ ബൈ എക്സ്പേർട്ട് സെറ്റ് ആസ് വാല്യൂ ഓർ സർവേയർ can auditor accept those items guaranteed by them <coughs> auditor is not an expert surveyor will be held liable if there are mistakes in it normally valuation of assets in a, uh, yes valuation or asset value chain verification and the activity is a part matra ana valuation ennu parayunnu appo valuation cheynadil endu mistake endilum mistake vanna directly namku auditor liable aanu nu parayan pattilla karanam auditor may be Uh, depending on some uh, some expert surveyor may be an organization expert arku vendi ana client inde oru expert thanne aayirikkum illa client inde organization le oru employee o allengil oru director o thanne aavam ee valuation cheyyunnathu allengil oru external surveyor surveyor o aavam appo anganathe oru case varumbo auditor liable aavanam nu nirbandham illa pakshe verification le varunna endu mistake inum auditor liable aanu that is verification la parayanad the auditor will have to directly go to the premises and check for the veri- uh, uh, check for the assets aa thannirikkunna kaaryangal aa thannirikkunna assets krityamayitta aano koduthirikkunnathu adinde
ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റർ ആണ് സോ ഇഫ് ദ വെരിഫൈഡ് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിൽ ബി ഹെൽത്ത് ലയബിൾ അതിനൊരു ഒരു കേസ് തന്നെ ഉണ്ട് ലണ്ടൻ ഓയിൽ സ്റ്റോറേജ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് സിയർ ഹാസുക്ക് ആൻഡ് കമ്പനി അവർ തമ്മിലൊരു ഒരു കേസ് വന്നത് വന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ് ആണ് ജഡ്ജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ടു വെരിഫൈ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി ലൈബർ ഫോർ എനി ഡാമേജ് സപ്പോർട്ട് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇഫ് ഹി ഫേസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഈ വെരിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിപിൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സോ വെരിഫിക്കേഷൻ ബാക്ക് ടു ദ സബ്ജെക്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാലുവേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അവിടെ സോറി വാലുവേഷൻ വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റും വാലുവേഷനും അതുപോലെ ആ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വാലുവേഷനും കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വാലുവേഷനിൽ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഫൈനൽ വർക്കാണ് പക്ഷെ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വർക്കാണ് വാലുവേഷൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ വർക്ക് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാലുവേഷൻ ഇസ് വർക്ക് ഓഫ് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി ഓർ ബോർഡ് കമ്പനീൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കൊടുക്കുന്ന വാലുവേഷൻ ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാലുവേഷൻ ഒരു ബോർഡ് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫോ അതോറിറ്റിയോ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് ബട്ട് ബട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂനെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഓഡിറ്ററിന്റെ ആണ് ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ദെൻ വാല്യുവേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങി അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് അന്നത്തെ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കമ്പനിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിൽ ഹാവ് ടു ചാർജ് ദ സൊല്യൂഷൻ സോ അത് ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോസസ് ആണ് റുട്ടീൻ ആണ് പക്ഷെ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആ ഒരു ഇയറിന്റെ അവസാനം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ വാലുവേഷൻ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ വെരി ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ദിസ് ഹാസ് വാലുവേഷൻ വെരിഫിക്കേഷന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാലുവേഷനും മൗച്ചിങ്ങും ഓക്കെ ദെൻ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വെരിഫിക്കേഷൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐഡന്റിഫൈ വെരിഫിക്കേഷൻ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എത്ര അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ അസെറ്റ് ആണ് വാല്യൂ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാൻ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമബിൾസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ദറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് Uh, will be uh, verified for its accuracy in valuation ennu parna liabilities um uh, assets and liabilities um nammal uh, value cheyum auditors ne uh, auditor uh, uh, verification nu vendi nammal exhibit cheyyanenu munbe whether the liabilities and assets are undervalued or overvalued ennalla oru situation kaanchu kodukkunnadana endha valuation of assets and liabilities ennu parayunnathu Now, what are the components of valuation? എങ്ങനെയാണ് വാലുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വാലുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഓൺ വാട്ട് മെത്തേഡ്സ് അസെറ്റ്സ് ആർ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൈസിലാണോ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്
ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലോ അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോ ഒക്കെ കാണുന്ന ആ വാല്യൂ അല്ലെ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂനെയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അത് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബുക്ക് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ എവർ ദ ഗുഡ്സ് അതെ സോറി വെൻ എവർ ദ മെഷീനറി ഈസ് സോൾഡ് ഓർ അസെറ്റ് ഇസ് സോൾഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി റിയലൈസ് ഫ്രോം ഇറ്റ് ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ കറണ്ട് വാല്യൂനെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ an asset uh, uh, an asset of uh, uh, that is the value of a asset when it is replaced adu maati or asset nammal il undu aa asset ne maati or machinery ne maati pudhiya machinery vekkumbo namukku end value vek kodukkanda varunu adine replacement value nu parayum next is conventional value that is cost is less depreciation return off ignoring any kind of fluctuations in the price കൺവെൻഷണൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഏത് പ്രൈസിലാണോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം ആ സമയത്തുള്ള ഫ്ലക്ചുവേഷൻസോ ഇൻഫ്ലേഷനോ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുവാണ് ഫൈനലി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അസറ്റ് വേർ ആൻഡ് ടയർ ആയി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സെയിൽ സെയിലിൽ വെക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ തുരുമ്പെട്ടു ആ തുരുമ്പെടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സോ ആ റസ്റ്റ് വന്ന ഒരു സാധനത്തെ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് നോ ലോങ് ഇൻ യൂസ് ആ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ യൂസിങ് സച്ച് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി അങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അതാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, what is the basic rule of valuation market price or actual price whichever is less do we always accept uh, this as a criteria for valuation uh, in auditing auditing especially on the basis of uh, companies or companies uh, that is finance companies and all investment service companies i need to base it the valuation concept itri maarum and nammal evaluation padikumba idin detail aayi valuation koodi varunnundu aa valuation parayumba parayam അതിനകത്ത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഫോംസ് സോറി അയ്യാ ബിസിനസ് ഫോംസിനനുസരിച്ചിട്ട് വാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നോർമലി ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടി ആയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് എ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫേം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റൂൾ ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ വരുന്നത് നൗ next topic importance of val uh, verification and valuation verification and valuation thammilulla indalla importance adu endinu vendi aa ee verification le nammal nammal already auditing the first portions nammal padikkunnaanu endinaanu audited audited reports end provide cheyne audited reports ne kondulla end advantage aa ullathu annakke nammal padikkunnundu appo adu thanneyaanu ibide veendum parayne verified alle valued uh, uh, audit report inde necessity endana uh in the first one parayunnundu to show the actual financial position nammala company inde situation financial condition endana normally this will help when a company is floating its shares in a stock market company okay avare shares in stock market la ko kodukkuvana allengile angane thendinu ko conditions undu aa samayathu company ide actual fin illengil or loan acquire cheyanam ഇനി അതല്ല കമ്പനിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഫയർ വന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനീൻ്റെ ആ സമയത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് വെരിഫിക്കേഷനും വാല്യൂഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ടു ഷോ ദ ആക്ച്വൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു നോ ദ റിയൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് it increases goodwill and sell a audited report or a verified report nu varnal goodwill koodum ayinu angathe companies le trustworthiness koodum adu pole ne shareholders koodalayitte they will be they will have an assurance to invest in such a company sale company sale nadathan nerthu eluppana or loan bank il poi loan kodukkanengil nammade etre naalathe audited report verified reports aanu choikka again it is also very easy in such a case adu pole ne compensation kittanu ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ചെയ
നമ്മൾ വാല്യുവേഷനിലേക്കാണ് പോണത് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു അസറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാം ഒരു ഓഡിറ്റർ വെരിഫിക്കേഷനിന് പോകുമ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു അസറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഹി ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ ഡേ ദാറ്റ് ഇസ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇയർ എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഓഡിറ്റർ പേഴ്സണലി ചെന്നിട്ട് വേണം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഫ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു സോ ഹി കെൻ ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സബ്സിക്വന്റ് ഡേയ്സ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസറ്റ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഓണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിന് തന്നെയാണ് ബിസിനസിന്റെ പേരിലാണ് അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ദ അസറ്റ്സ് ആർ പ്രോപ്പർലി വാല്യൂഡ് ആൻഡ് കറക്ട്ലി ഷോൺ വാല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഈ അസറ്റ്സ് വെരിഫൈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസറ്റ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു സഫർ ഓർ ഹി ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഡാമേജസ് സഫേർഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഇൻ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാല്യുവേഷനില് വാല്യുവേഷൻ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി നാലായിട്ട് അസെറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിക്സേഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് നിങ്ങളിപ്പോ ബൈ നൗ നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഇമൂവബിൾ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് നേച്ചറിലുള്ള അസെറ്റ്സിനെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ റീസെയിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ റീസെയിൽ ദോ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നോക്കും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വേറെ ടയർ വരുമ്പോൾ വിൽക്കും എന്നാലും ഇത് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നോർമലി വാങ്ങുന്നത് റീസെയിലിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫിക്സേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നോർമലി വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സോറി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് റേറ്റിൽ വാങ്ങിയോ അതിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ലൈൻ മെത്തേഡിലോ ഡിമിനേഷിംഗ് വാല്യൂ മെത്തേഡിലോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കറന്റ് അസെറ്റ് കറന്റ് അസെറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ പല പേരിൽ വിളിക്കാം സർക്കുലേറ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ അസെറ്റ് എന്താ കറന്റ് നേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ബി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള കൺസംഷന് വേണ്ടിയോ റീയൂസിന് വേണ്ടിയോ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന അസെറ്റിനെയാണ് കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആവാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആവാം ബുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ആവാം സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സ് ആവാം ഇതെല്ലാം കറന്റ് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കറന്റ് അസെറ്റ് നോർമലി വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഏതാണോ കുറവ് ആ റേറ്റിലായിരിക്കും കറന്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കറന്റ് അസെറ്റ് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഒരു ഒരു അസെറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മളത് കാണിക്കാറില്ല എന്നാലും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് യു ആർ വെരി വിൽ ബി വെരി ഫാമിലിയർ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഓവർ ദ യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് യൂസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകുന്ന കുറെ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്താ നോർമലി നമ്മൾ മൈൻസ് ക്വാറീസ് ഒക്കെയാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇവിടെ എന്താ കാണിക്ക ഡിപ്ലേഷൻ ഡിപ്ലേഷൻ എന്താ ഡിപ്ലേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലേഷൻ കുറച
അസെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ബട്ട് അഗെയിൻ ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് തന്നെയാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഇറ്റ് കി നോട്ട് ബി സീൻ നോ ടച്ച് നമുക്കറിയാം കണ്ടാൽ കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത കുറെ അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻടാൻജിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഒബിയസ്ലി ഓർ അബ്സുലൂട്ട്ലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേറ്റൻറ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അഗെയിൻ ഇതും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയ ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇതും നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്ടീഷ്യസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിച്ച് ഡസൻറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ വാല്യൂ നോർമലി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ ലോസോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നതിനെ മണി ഈസ് വർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ദർസ് വി 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 കൺ നോട്ട് കൺവേർട്ട് ദിസ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു ആ മണി ഈസ് വേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മണി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഒരു കമ്പനി ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിനെ പറയാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കം ഒരു എന്താ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം ഫിക്ടീഷ്യസ് നേച്ചറിലുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ഇത് മണി ഇസ് വേർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലെസ് എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഡെഫോൾട്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ അത് റിട്ടേൺ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ്സും കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു പോയതാണ് യു ഐ ഹാവ് ലേൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സസ് നൗ നമ്മുടെ മേജർ ഏരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ആസ് ഫാർ ആസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് കൺസേൺ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഏരിയ വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സോറി ഇത് അസെറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ആണ് എല്ലാ അസെറ്റും വരുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് മാത്രമല്ല വെരിഫ് എല്ലാ അസെറ്റ്സിനെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ഹൗ ഡസ് വാട്ട് വാട്ട് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു വെരിഫൈ ദ അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒരു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് വിസിറ്റ് ദ ബിസിനസ് ഹൗസ് അറ്റ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പീരിയഡ് ഓർ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആസ് ഷോൺ ബൈ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും കമ്പനിയുടെ ക്യാഷിലുള്ള എമൗണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇത് വെരി നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഓഡിറ്റർ ഹിംസെൽഫ് ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് വെരിഫൈ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് സച്ച് അിങ് ഇത് ഇൻ ഇൻ കേസ് സംടൈംസ് ദിസ് ഓഡിറ്റർ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പേഴ്സണലി വിസിറ്റ് സച്ച് ഒരു പ്രമൈസ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ആ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് ക്ലയന്റിനോട് ഹോൾ എമൗണ്ട് എന്താ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സോ വി ഹാ വി ക്യാൻ വെരിഫൈ സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനും
uh, if there are discrepancies again the auditor should look into it any discrepancies alapom we are doing this for checking the authenticity and uh, um, to detect the errors and fraudulent activities. Sometimes uh, uh, what the auditor do is, if there is any uh, such uh, missing figures, they may say, uh, show it as checks outstanding or checks not yet collected. When a checks outstanding, I not yet collected, I talk on account. Uh, uh, they will be using this so as to, uh, and the, so to uh, to bring it out, the auditor has to uh, make sure that one check is keep That is outstanding check. Check not at collected. No, one can't see it. That is outstanding He should make inquiries and get it uh, signed. So this is the idea. Outstanding check and the anolum, end the one day check collected the Tilia anolum, confirm anum. Then a cash at bank. So, end the carrying a chain, bank passbook, cash column of bank book, bank, um, uh, sorry, bank column, cash book, check in them. Other, I nothing checks outstanding, checks not collected, and the carrying of a one day gil. Again, they'll have to um, check why this has happened. Next is loans. Loans and advances made by the Company in a loan, go to the end angle. Uh, in the lamp, the second require in the what about uh, preparing a bank reconciliation statement to find out the difference between passbook and cash book? Yeah, you can do that. My bank reconciliation. Either um, on the bank reconciliation statement or other, it is upon the uh, cashier, the auditor, I could have upon the bank reconciliation statement on the preparing. Uh, normally, an accountant, I can see the Rika, a lander, uh, auditor, then on the Sami Menkirtila, Karnan self already verified a uh, put on a bank reconciliation where in a number of bank, bank book, um, passbook, uh, laying your cash book, and number of differences are a number of makeup, I mean, it's only the same. Uh, it should be in proper. So, bank reconciliation company If there are such uh, discrepancies. Then loans, if loans advances uh, company provide the land prop loan First one is loan against security of land and property. One the auditor has not only examined the loan account in the ledger, but he has to examine the documents relating to the security, promissory note or bond, acknowledgement by the parties, etc. About a loan advance, first of all, loan advance is the Competent authority, I can. Number company, competent authority, I can. Loans advanced. The loans advanced. I can. The ending them property. I can. They we should have a documentary evidence relating to the security provided in the collateral security. I can provide acknowledgements on the in the carrying lock and die. I can. Other ball and excuse me. Do you very good in there? If valuation and vouching is mainly done by the company, do auditor will be held liable for mis misrepresentation. If misrepresentation is done, valuation is done, the details are cross-check and verify. Yes, obviously, balance sheet is uh, verify and uh, cross-check. Uh, normally, an auditor has a team. He has a balance sheet. He has a check. He has a check. A uh, uh, final balance sheet check Siriano uh, and Ardian check in. The balance sheet check in the form, Namaka and the Niloka Tetonda, and the differences on the money. It is misrepresentation. Further, Ardian then a fraudulent activity I Tarikila consider in a sometimes it may not be, it, it may be in some other uh, error I Tarikin self check here. Upon Namka in a Vendi or a documentary evidence, some that turned the money, surely other Namka Pogojia. Again, this has to be verified. That's 
ഓഡിറ്ററിന്റെ തെറ്റല്ല ഓഡിറ്ററിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയാം ദേ കാൺ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി യെസ് ലോൺസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയോ ബേസിൽ ഒരു കൊളാട്ടറൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലോൺസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡീഡ് മോർഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ത് മെഷീനറി ആണോ എന്ത് എന്താണോ മോർഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഓഡിറ്ററും കൂടി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ആ മോർഗേജ് ഡീഡും കൂടി എക്സാം ചെയ്യ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് റിലേറ്റ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈ കൊളാട്ടറൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതും ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡീഡ്സ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മോർഗേജ് ഒരു മോർഗേജിലാണ് നമ്മൾ ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നീഡ് ടു ബി ഡ്യൂലി രജിസ്റ്റേർഡ് സോ വെദർ ദിസ് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ നോട്ട് അതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് അതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബേസിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോൺസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് പകരം കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്ക എന്താ ലോൺസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഹെൽഡ് എ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ആ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് ക്ലയൻറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ദ ഓഡിറ്റർ വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് സി ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഹിസ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റിന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ലോൺസ് എടുക്കാൻ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ എക്നോളജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ബോറോവർ റിഗാർഡിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ എത്ര ലോൺ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിൽ ആ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻസ് ദ ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ബോറോവറിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ വേണം ഈ ഇത് ഫുള്ളി പേ അത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണെന്നും ഈ എമൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഒരു അഗ്രിമെന്റും വേണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോൺസ് അഗെയിൻസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോഡൌൺ ഗോഡൌണിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോഡൌൺ കീപ്പേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് വേണം ആ റെസീപ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വേദ ലോൺ ഹാസ് ബീൻ അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ് എ ഗോഡൌൺ റെസീപ്റ്റ് ഗോഡൌൺ കീപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് സച്ച് റെസീപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സാമിൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ദ വേ ഹൗസ് റെന്റ് ഹാസ് ബീൻ പേഡ് ബൈ ദ ബോറോവർ ആ വേ ഹൗസ് റെന്റ് ബോറോവർ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും he should examine the inspectors report from time to time regarding the quantity of goods a goods il endengilum vyathyasam undo ennolladum inspectors inde oru endha report um venam then loans against insurance policy in insurance policy inde perilum namukku loans edukkan pattum last that pay cheyda nammal finally it will last due date il pay cheyidirikkuna പ്രീമിയം പെയ്ഡ് റെസീപ്റ്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഹാസ് ബീൻ ഗീവൻ ടു ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലോൺ ഡസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സൈഡ് ദ എന്താ സറണ്ടർ വാല്യൂ സറണ്ടർ വാല്യൂ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും
ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബയർ സെല്ലറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൺലോഫുൾ ഓഡിറ്റർ തന്നെ ഹി ഹാസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ ലീഗലി കൺഫേംഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് എക്സാമിൻ നമ്മൾ അസെറ്റ് തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ ഇമ്പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ ഓൺ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് വിത്ത് ദ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഓൺ ഹാൻഡ് some of the bills might have been sent out of uh, out for collection in which case an inquiry should be made from the bank bills receivable okay undennundengil etra engeyana bills receivable nikkunnenalla in personal ledger la nammal ad consider cheyanam adhole while examining the bills auditor should see that they are properly drawn stamped duly accepted and they are not overdue indella karyangal nokkalam nu vechale നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെയും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് ഡ്യൂലി ഡ്രോൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഡ്രോയറും ഡ്രോയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അത് സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടുപേരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകരുത് അപ്പൊ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ മീൻസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് അപ്പൊ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദർ ഇസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൌട്ട് അബൌട്ട് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബിൽ ഓൺ ദ ഡ്യൂ ഡേ സഫിഷ്യൻ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൌട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ എക്സാമിൻ ഓർ സഫിഷ്യൻ പ്രൊവിഷൻ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈങ് ആൻഡ് സെലിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഫ് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഐ ഓൾറെഡി ടൂൾ യു ഒരു ബാങ്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഈ ഫ്രീക്വന്റ് ബൈങ് ആൻഡ് സെലിംഗ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ആസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ആസ് ഫോർ എ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ് ബൈ ദ ക്ലയന്റ് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലയന്റിന് ഉണ്ട് എന്നും അതിന് ഷെഡ്യൂൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും അതിന്റെ റേറ്റും അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദർ ഇസ് ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഷുഡ് ഗീവ് ഫുൾ പൊർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഷെയർസ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താ ബുക്ക് വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഓൺ വിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാസ് അക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ആൻഡ് ഡേസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ഇസ് നെസസറി ഫോർ മേക്കിംഗ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇനി ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ക്ലയന്റിന്റെ ബുക്കും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം വെൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കൊടുക്കിയെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും എപ്പോഴും കമ്പാരബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിൽ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത്ര ഷെയർസിന്റെ ഇത്ര രൂപയുടെ ഇത്ര ഷെയർസ് ആണ് പേ ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ആ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എമൗണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ ആ സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ടും വൺ ആൻഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റൈസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സസ്പെഷൻ വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആർ പ്രോപ്പർലി വാല്യൂഡ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലോ ചില ഈസ് ലെസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ
stock in hand uh, the correctness of the profit and loss account depends yes realizable value aanu ivada paranjirikkunne realizable value normally nammala endha oru oru product ipo റിഫയർ വാല്യൂ എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ അസെറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ആ സമയത്തുള്ള ഇൻഫ്ലേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സെയിലിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ റേറ്റിനെയാണ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിയുമ്പോൾ തരാം നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻഡോമെന്റ് പോളിസീസ് ഓഡിറ്റഡ് ഫിസിക്കലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എൻഡോമെന്റ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീമിയം എത്രയാ പേ ചെയ്യണ്ടേ അത് പോളിസി ലാപ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എൻഡോമെന്റ് പോളിസി നോക്കണം ദെൻ പേറ്റൻറ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാം Uh, thank you ma'am thank you thank you for your wonderful session actually ini etra slide unda ini ini oru hardly ini uh, one minute uh, ma'am etra slide unda ini oru minute enikku oru six slides mode uh, undu ma'am how, how much more time do you need etra uh, samayam 10 minutes mode madhi irunnu ana മാം അലീന എന്നാലും നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സും കൂടി മാമിന് കൊടുക്കാം അല്ലെ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഇത് വരുമ്പോഴേ ക്വറീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിലേ ആവുക അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോ അത് മാമിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വറീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് ഇനി ക്വറീസ് മാം നോക്കണ്ട മാം തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആരാ വരുന്നത് എനിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേഴ്സണലി വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ കൊറേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഇത് പോവുക കണ്ടിന്യൂഷൻ പോകും ആക്ച്വലി അത് മാമിന് പ്രൈവറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല മാം ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി മാം സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഹാർഡ്ലി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേഗം എടുക്കാം Okay, okay, okay. Let's continue. Endowment policies, uh, company to endowment policies, in, okay? uh, we have to see that, that it is the auditor has to see that the premium has been paid on time and the policy has not lapsed. It is the case of the lapse of the policy. It is the case of the lapse of the policy. It is the case of the lapse. ഫ്രോഡിലന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പ്രീമിയം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ പേ ചെയ്ത പ്രീമിയം ലാപ്സ് ചെയ്യാത്ത പോളിസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കൺഫേം ചെയ്യാം ദെൻ പേറ്റൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കമ്പനി ഇഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് മോർ പേറ്റൻസ് ഓർ ട്രേഡ് മാർക്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ആസ് ഹിം ടു പ്രിപ്പയർ എ ഷെഡ്യൂൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറെ പേറ്റൻറ്റും ട്രേഡ് മാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ ഷെഡ്യൂളില് ഓരോ പേറ്റന്റിന്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പയറി പീരീഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതും ചെക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീവാല്യൂഡ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് എനി സെയിൽ ദ കോപ്പി റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഓ അപ്പം സെയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നൗ Next is furniture and pictures. Auditors should verify the items with the help of invoices. Any additional made, uh, uh, additions made during the year should be verified. In the case, we have pictures and invoices. We have already books in London. That is the supporting evidence. If it is, anything has been purchased in the current year, uh, again, it should be uh, verified with the help of invoices. In the case, we have furniture account. ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചുമ്മാ നമ്മൾക്ക് വി കാൺ ബാലൻസ് ഷീ 
uh, leave balance sheet as uh, the accountant has prepared it. But accountant on a low prepare it and not the Vidam Batilla. Accountant prepare it on a little ELA details. The furniture of Anya, the furniture account debit chase the Tundo, other than depreciation provide either Tundo, net figure on a balance sheet, the Kurti Kine and all of the Kachikina. Then planned and missionary, plan and missionary, original invoice correspondence which to value chain them properly. Plan and missionary, the percentage of depreciation and sell it to depreciate chain them and loose tools, patterns, dies, Angante, Angante, petty assets, Angante, and the assets are coming to turn on Adam uh, list out in them and the responsible officials in a code certify certified property on angle property number land and building I done a consider another title deed which I'll eat a yeah, asset to one year again that is land and building one year again another I'd appear the lana other than a validity on door other than the certificate on door architect are on a that is certificate architect in the surveyor the engineer they will do valuation property valuation certificate to venom other property then I'm going to end up I'm free holding lease hold Freehold in the Varna normally number of one number of illegal canna assets in a freehold property in the Parane. After the Namki title deed okay in Dow, I think the Namaka sale deed on Dow, and then the Anganta documentary evidence is a con. But she leasehold properties on Angle, lease agreement all Anganta Kailing okay and Dairica. Then goodwill, next is goodwill. Goodwill in the Rana reputation and a company reputation, and I'm not going to detail. In that case, uh, or it will change the uh, it value change it values depends upon the earning capacity of the business business and earning capacity and such goodwill good and good and good upon directors are checking um, goodwill proper right uh, now value change the goal and the auditor should uh, object to this step especially when the action taken is likely to prejudice the interest on any class of shareholders and goodwill good and good and good and good shareholders and interest in every detrimental on we have to check whether the goodwill is properly valued. Then, um, uh, last topic verification and valuation of different kinds of liabilities. Liabilities are value GM and all of them. Very important. Uh, capital liability, I don't consider in the auditor or the memorandum of association, articles of association, and say it's a correctness or check. Otherwise, cash book, pass book, minutes book, board of directors, and a bills book. No key to Venom capital asset in GA and kind of shares a Christian Jane in the minutes book. Like I can record another. Up with the lamp, Chiki the Matramana, capital no come with ya. Reserve accounts and funds again, reserves of create in the secret reserves of the angle and the minutes book. Like you record here. Our Namkuru primary evidence on Davila, we will be using a collateral evidence. Then, debentures and mortgages. Auditors normally a uh, company in a power of borrow and a power of. Okay? Um, uh, and the check in the right under your company borrow the yellow power on top. Uh, debentures issue the yellow power on down the other check in a three a three issue that fit under debentures and do issues either under other net rate to put it under the date of interest in the honor and all of the check in the right under the next is trade creditors. Trade creditors under number creditors, sundry creditors and yana the number of credit to learn goods of one internal on the line of credit a note or link for purchase register or ledger or noki kaina and karia metum. Other we have to the auditor has to see that all the purchase during the made during the year have been included in the purchases, especially the purchase made at the closing of the year. And now purchases in Kirtia Maita and love books of original entity that is purchase invoice, credit note, okay number. Uh, um, and the, we have to we have to record it in between and bills payable bills payable receivable policy and it is uh, again should be checked when the chain is a cash book check in return bills payable check in them so bill bills payable number fake i took a chance are the other one bills payable in hand balance sheet in the extra on all other check in them cash book other which uh, compare in Normally, we will compare the cash book compare the matra and the bills payable. Then, outstanding expenses. We will compare the liability side and the other outstanding expenses. Responsible idler official in the Kayana, we will certificate AD Vangale. That is, we have to get it in writing. That is, documentary evidence item, auditor keep paying. That is, interest outstanding, discount, salary outstanding. That is, we will compare the AD that's why we have to do this. loan and the correspondence. What is the agreement? What is the collateral given? He should see that it is shown as a liability. 
ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ബി കൺസിഡർഡ് ദെൻ കണ്ടിൻജെന്റ് ലൈബ്രറ്റി ഓഡിറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈബ്രറ്റി കണ്ടിൻജെന്റ് ലൈബ്രറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു കമ്പനിയിൽ കണ്ടിൻജെന്റ് ലൈബ്രറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടിൻജെന്റ് ലൈബ്രറ്റി ക്ലെയിംസ് എഗെയിൻസ് എ ബിസിനസ് നോട്ട് എക്നോളജ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറ്റി ഇതെല്ലാം ആണ് ഈ കണ്ടിൻജെന്റ് ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് ലൈബ്രറ്റി ആണെങ്കിലും എന്ത് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഡാമേജസും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസും അത് കമ്പനിയെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ഷോൺ ആയിരിക്കണം ആ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും അതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ പാരിറ്റിയിൽ പോകണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Let's we come to the end of this um, session. The verification and valuation months lie in the end of this It's a very long session. I'm going to go to the next one. Thank you so much for listening. Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, ma'am. Could you hear me? I can, I can hear you. Uh, ma'am, there's a query from a student, Nitin. He's asking that in many firms, valuation of assets and liabilities are done by experts, such as value or survivor. Can auditor accept those items guaranteed by them? Or auditor is not an accept, uh, expert surveyor. Will, the, uh, will he be... I've already answered this question, uh, Alina. I've already answered this question in the session. Yeah, uh, he's asking that. Uh, could you please give me a uh, clarification for that? normally uh, no, uh, the valuation is done by the company itself uh, auditor may not be going into detail with the valuation and everything like that so uh, the company will be that the experts in the company will be providing with the valuation details so uh, they can go according to the valuation and check whether the given value is right we can't go and uh, check every asset of a organization maybe it can be taken uh it is stated that it is not the part of to confirm it it is not the part of duty of an auditor to determine the value of various assets it is a part it is the uh, duty of the company that we have uh, certain uh, cases to prove it and i don't have the time to uh, lecture it now okay ma'am uh, now let's find up so yes. thank you thank you ma'am thank you your thank you for your valuable time and thanks for all the participants who attended our session here thank you. you can end the session